Hello habari zenu jina langu ni Tovarda na karibuni katika chano yangu na leo nitapenda kushana nyinyi jinsi gani ya kupika sambusa za nyama ya kuku. Unaweza kupika sambusa za mboga mboga, za nyama ngombe, samaki, za nyama yoyote unayopendelea wewe lakini leo nitashana na nyinyi jinsi gani ya kupika sambusa za nyama ya kuku. Na vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo kabla ya kufanya maandalizi yako au kutengeneza hizo sambusa utakiwa na nyama ya kuku ya kusaga, kitunguu umu, limao, tangawizi na mboga mboga ambayo ni carrot, hoho na kitunguu, maji ambayo vimekatwa vipande vidogo dogo. Na pia utakiwa na manda, chumvi. Na kabla ya kufanya chochote kabisa, cha kwanza ni una chemsha nyama yako ya kusaga au unaipika. Unaibandika jikoni na vitu ambavyo wanatakiwa kuweka wakati wa kuchemsha kitungu saumu, kitungu maji sorry so kitungu maji kitungu saumu, limao tangawizi na chumvi unaweza kuweka pilipili manga pia lakini sijaweka kwa sababu ya mtoto pia atakula kwa hiyo ukipendelea kuweka pilipili manga unaweza ukaweka na unaiacha jikoni kwa muda hivi mpaka ikauke na ukishaiona imekauka imeiva kabisa umeridhika nayo iepue kwa kutoka kwenye jiko iweke katika chombo ambacho safi uchokiandaa imemine kwa ajili ya michanganyiko yako kutoka kuja kuichanganya na kama unavyoona hizo mboga mboga nimezikata ndogo ndogo sana. Sio lazima kukata ndogo ndogo, unaweza kukata size wewe upendayo. Ila mimi ninapendelea kukata ndogo ndogo. Na unachanganya wakati nyama iko moto. Baada hapo unaiacha ipoe wakati au katika muda ambao umeiwacha kupoa unatengeneza kitu kinachoitwa gundi la sambusa ambalo linatokana na unga wa ngano na maji unatengenezaje unachukua maji na changanya katika unga wako wa ngano unachanganya vizuri mpaka mchanganyiko wako uchanganyikane vizuri hautakiwi kuwa maji maji sana gundi unatakiwa iwe mlaini unavutana kama unga kaimati au kama utakavyokuja kuona hapo mwishowe gundi likiwa tayari na una mix vizuri taratibu kama inavyoonekana na ukishahakikisha iko tayari unaanza unaanza kufunga manda zako kutengeneza sambusa na unafunga kama inavyoonekana unachukua upande mmoja unakunja katikati sehemu ya ncha chini unaishika vizuri unailock kabisa kusiwe na uwazi then unaweka nyama yako ya kusaga na ambao unaichanganya na mboga mboga unabana kwa kidole gumba utakiki kuijaza kwa sababu hapo lazima hiyo lea hiyo ya chini pabane hivi hapo nipoeka kidole gumba unapaka gundi then unabana tena na una apply gundi patakapohitajika sehemu ambayo inatakiwa kushikiza gundi paka ila usipake jingi kidogo tu inatosha kushikiza ili isije kuachiana baadaye wakati wa kuichoma. Na utafanya hivyo kwa kila sambusa, kwa kila manda. Ili kutengeneza sambusa.
Hakikisha sehemu ya chini au sehemu inayotoka kwa kufunga sambo za haiko wazi. Hiyo inasaidia baadaye uh, mafuta si ukikanga singe ndani na wala poga poga zitoke nje wakati wa kuchoma. Na sijaongelea kitu kimoja kuhusu kufunika manda. Kufunika manda lengo ni manda zako zisikakamae, zisiwe kavu. Manake ukiacha wazi manda manda inakuwa kavu na ikiwa kavu wakati wa kufunga inavunjika inakuwa haiwezi kujikunja huwezi kujikunja ukikunja tu inavunjika unaweza kutumia kitambaa kwa ajili ya kuzifunika manda zako na ni rahisi kwa sababu unafungua tu unachukua unafunga ukiona mkono mwepesi ni rahisi kufunga na kutumia kitambaa lakini kama unaona we mtachukua muda kidogo katika ufungaji wako tumia container safi yenye ufuniko ambao unaweza kuingia usawa wa manda urefu wa manda kwa kila ukichukua unafunika na mfuniko katika hilo container lako ambalo uliandaa kwa hiyo hiyo itazuia manda zako zisiwe kavu maana zikiwa kavu zita zinakakamaa na zikakamaa wakati wa kufunga hutaweza kuikunja ukikunja umeigawa umeikata na utaendelea kufanya hivyo kwa kila manda kufunga samsa zako na moto utakapoendelea kufunga sambusa na moto mkono wako utakuwa mwepesi kwenye kufunga na ni rahisi na hivi ninalofanya pia ni naamini ni njia mmoja wapo rahisi ya kufunga sambusa haichukui muda na ni mara moja kui uh, kuikariri hata kwa ambaye hajawahi na utaendelea hivyo kwa manda zote zilizobaki na ukishamaliza ukikaribia kumaliza unaanda sehemu ya kukangi ya unaingika karai lako jikoni unaweka mafuta ya pate moto lakini kitu ambacho natakiwa kujua ni kwamba hutakiwi mafuta ya, we, ya moto sana ndio uweke sambusa natakiwa mafuta yakishapata moto kidogo unaweka sambusa sambusa zitakiwa Yaani wakati wa kuweka sambusa utaki kuweka mafuta ya yani yaliyokoa makali. Natakiwa mafuta ya, ya size yani umepata moto size ndio unaweka sambusa. La hivyo sambusa zako zitatoka na mapele. Lakini wakati umekishaziweka unaweza sasa ukaongeza moto hata mpaka mwisho kwa moto yani mkale una neno lakini wakati wa kuziweka pale hutakiwi kabisa ma, moto yani kuwa mkali mafuta hayataki kuwa ya moto sana sambuta sambusa zitatoka mapele na utaangalia um, rangi ya sambusa iziwe brown kidogo sipendi ziwe dark brown mimi na pia ziwe light Ukisha ziona tu kwamba hizi ziko zi nikaoka vizuri unatoa kikango chako nje unasubiri mafuta ya poe kidogo then unaweka tena sambusa kwa sababu ukisema utoe pale pale uweke sambusa mafuta yatakuwa yalikuwa makali kwa yatababua sambusa unalofuata yatatoa mapele kwa unaacha nje kidogo ya poe then unaweka alafu unarudisha jikoni 
na utafanya hivyo kwa kila utakapoweka sambusa unaacha ufute kidogo ya poe unaweka sambusa sambusa zako utazipenda ukifanya hivyo Ukiziona tayari unazitoa. Unatoa mafuta. Ya poe leo unaweka tena sabusa wakati mafuta hayako makali Mwisho leo na tayari unazitoa. Na sambusa zako sasa kwa ziko tayari kwa kuliwa unaweza kukaa ni chatne ya machicha nazi unaweza kutumia pilipili wakati natumia salad ni mapendekezo yako to na juice pepeni chai anything utakapopenda enjoy na don't forget to subscribe thank you for watching bye